Hey guys, uh, good evening, welcome to the class. Thank you very much for joining. And um, well, today we're going to start our session number seven. I'm sorry that it was taking me longer. Me tomo un poquito, un, po un poquito más en entrar, no sé por qué. Eh, no me parecía la, la clase de ustedes. But here I am, pero aquí estoy. Así que we're going to start with the class, right? And um, don't forget to activate your cameras. Eh, number one, number two, to add your name as you have it on your doing, ¿verdad? Y recordarles nada más, no faltar a clase, chicos, ¿verdad? Acuérdense que la sucesión es bien importante, ¿verdad? Y pues, eh, eso es un plus para usted, ya que tiene que recolectar el 80% de los minutos de conexión, ¿verdad? Así que no falten. So let me go ahead and look for the attendance. And as I was sharing with you before, como les comentaba, eh, today we're going to start session seven, right? Session seven. Meaning that, significa que mañana tenemos nuestra sesión ocho terminando la semana dos. Usted puede adelantar todo lo que quiera dentro de la plataforma, no hay ningún problema. Y pues trae las preguntas acá. Si hay preguntas, las trae a la sesión y aquí las vamos a contestar en vivo y en directo. Okay, so let's begin with the attendance. Oops, me pasé. Acá está. Okay, and now we're going to uh, begin with Alba Colombina Saavedra, España. Present. Thank you very much. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you, Andrea Berenice Renderos Ruiz. Hey, present. Thank Mr. you. Teacher. Thank you. <laughs> Perdón. Es Cruz y usted dijo Ruiz. Es que leí el de arriba, Andrea Berenice Renderos, Renderos perdón, Albert Franklin Segura Ruiz, ¿verdad? Entonces creo que ahí vi las dos cosas al mismo tiempo, perdón. Andrea Magdalena Marroquín Caray. Present. Thank you. Ángela eh, Mariela Patriz Bonilla. Present. Tu Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Ani Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María, no está. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Eh, Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Cuidado con los micrófonos, chicos, por favor. Comerciales de todas las rutas. No sé cuál micrófono es el que está abierto. Puedes dejarlo, por favor. Gracias. Ok. A Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Eh, Dacna Lizeth Rocha Carvajal. Dacna. Eh, Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. A Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Eh, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Elizabeth. Eric Javier. Present. Okay. Eric Javier Martinez Beltrán. Eric Javier. Bueno, Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisette Pérez Cristales. Fátima Lisette. No. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Eh, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you. Oh, my goodness, there's some mosquito here. Se quedó un, mos un, mos un zancudo conmigo. Flor María García Bonilla. Flor María. Está. Helen Esther López Alfaro. Present. Ok. Eh, thank you, Helen. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you, Ivette Lisette Figueroa de Calles. Eh, Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Presente, lo siento. Ok, 
¿Quién dijo presente? Bet. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Eh, Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo, no está. Eh, Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol. Ok, muy bien. So thank you very much, guys, for being on time. Most of you are already here. So don't forget, right? Uh, uh, lo de las cámaras, recuerden que entran, toman fotos. Ahorita pues ya nos visitaron, no sé si se dieron cuenta, ya entraron a revisar todas las cámaras y entraron a revisar los nombres. Así que be careful with that. Tengan mucho cuidado que ellos solo entran y salen. Así que por eso les digo, tengan su cámara activa durante toda la clase porque ustedes no saben cuándo es que van a entrar a revisar. Entonces solo les recomiendo eso, tenganlo activa. Porque al estar así, queda pues grabado quien no, no la activa. ¿no? Bueno, denme un momentito, we're going to open up the class. Pero antes de compartir la presentación, dígame, is there a question about the platform? Algo que quieran revisar directamente de la plataforma? Alguna pregunta, algún ejercicio con el que hayan tenido problemas? Recuerden que este es el momento en el que podemos hacerlo. Pues por teléfono es bien difícil y también porque yo trabajo, como les comenté, ¿verdad? Tengo otro trabajo, entonces eso me consume también bastante tiempo y a veces pues no puedo hacerlo como yo quisiera, ¿verdad? Explicar. Entonces por eso es que tienen que hacer, tenemos que hacerlo acá, ¿verdad? Y hay que traer solamente el número de ejercicio. That's it, ¿ok? Questions about the platform. Questions. Teacher, yo las des. Solo si me levanta la manita porque no, no veo quién está hablando, perdón. Yo levanté la mano. Ok, dígame, Helen. Vaya, fíjese que, como le comentaba ayer en la plataforma, ¿verdad? Que tenía problemas en el 2.1, en la pregunta número 3, donde dice, the map is, entonces yo le puse, under the newspaper, y me la pone como mala. Uh -huh. Me la pone en rojo, y esa la contestó usted igual, a como le escribí pero me la toma como mala. Ya la vamos a revisar entonces, voy a abrir la plataforma de un solo, give me one sec. Eh, teacher. ¿Quién habla? Levante la mano, por favor. Eh, David. Solo levántame la, ahí está, Andrea levantó ¿Qué? la mano, dígame Andrea. Es que no, te... soy David. Ah, es que las manitas son las que yo veo, David, por eso les pido que levanten la mano, porque si no, no puedo ver quién está hablando. Ah, Ahorita pero... me levantó la mano Andrea, dígame Andrea. Mm, teacher, mm, es que yo eran varios <ríe> Dígame, Andrés. Mm, cuando usan las contracciones, porque eh, al llenarla a veces la respuesta está buena, pero no está contractada, o la puse contractada y no tenía que ponerla contractada. Entonces, ahí me la pone mala. Sí. Y, o sea, ahí está bien en teoría, pues solo es la contracción. Uh -huh. Sí, en ese caso muy probablemente es por lo del apóstrofe que les expliqué ayer. Si usted está utilizando el apóstrofe incorrecto, aunque la contracción esté correcta, si no es la apóstrofe indicada, no se la va a tomar como buena. Ajá, entonces por eso les comenté ayer que tienen que revisar cuál apóstrofe es la que ustedes están utilizando dentro de la plataforma para que no tengan ese inconveniente. Y lo otro, pues, es probar, ya sea, porque yo así hago. Si ustedes se fijan, cuando yo vengo acá a la plataforma, yo pruebo de las dos formas, ya sea contractado o sin contracción. Y generalmente toma las dos, ¿verdad? Solo que eso sí, tiene que asegurarse que la contra, que, que el apóstrofe sea correcta. Este, me dijo 2.1 en el número 3, ¿verdad, Helen? Eh, dígame, David. Eh, yo tengo inconvenientes en ese mismo que dice Helen, porque a mí casi todas me las pone malas. Y, mm. o sea, nosotros nos podemos basar en el audio que está ahí, eh, donde da las respuestas, y aún al poner las respuestas del audio, eh, siempre me da error. Mm. Eh, vamos a revisar. Bueno. Ok, vamos a revisar entonces. Do not worry. So that's siempre 2.1, ¿verdad? Sí, correcto. También en la parte 3.4. Espérame, ayer... espérame, espérame, espérame. Quiero ver quién está hablando. Give me one second. Uh, uh, dígame, Ángela. ¿Es that Ángela? Es que, sí, sí. Yo igual tengo problemas en ese mismo que dicen los compañeros, que igual lo pongo de una y otra manera y no, uh -huh. no sé. Pero Muy como bien. ya lo dijeron ellos, solo voy a esperar la respuesta. Gracias. Bueno. Ok, si van a levantar su lugar, me favor y levanten la manita, porque si no, no puedo ver quién está hablando. Disculpen, ¿verdad? <ríe> At least, uh, 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 sí, me cuesta, porque solo tengo abierta la pantallita de sus nombres. 
yo he levantado la mano porque son varias, profe, o sea, no solo es una, sino que en la parte de 3.4 también tuve problemas. Y poniéndola igual, sin apóstrofe, con apóstrofe, igual sale malo en la parte 3.4. Vamos a revisar por qué entonces, don't worry. Primero vamos a comenzar con 2.1, ¿ok? Acá está 2.4, 2.3, 2.1. ¿Qué es en tu es? 3.3, la 3, donde dice de map. Mm, pero usted me dijo, es que voy en orden, usted me dijo primero en el 2.1, número 3, me dijo. Perfecto, este es, eh, este es un video. ¿Es este el que, el que, con el que tiene, tiene ese problema? Es el 2.10. Ah, ok. 2.10. Vamos al 2.10. 2.10. Ok, this is a knowledge check. Very good. So we're going to check it. And it says, look at the pictures and input the correct answers in blank. Ok. So this is the one that we made, right, last week. Vamos a ver cómo nos queda hoy, ok. So it says the books are... The books are, and aquí las tengo, ¿ve? Porque yo ya las había contestado, ahí van a disculpar, pero sí, cuando yo ya las he contestado me aparecen acá. Y dijimos, eh, the books are in the book bag, right? The DVD player is next to the television, right? Aquí está, the DVD player is next to the television. Mm. Uh, the map, the map is under, okay, under the newspaper, right? Oops, under. En esa, si, si la coloca así, como la está colocando, y le da malo, la pone en rojo. The map is under the newspaper. Okay, ya vamos a ver por qué nos dice eso, okay? Then the chair is... Aunque teacher, yo esa la... Ay, perdón, behind. me levanté la mano. Muy bien. Ajá, uh -huh. behind what? Behind the desk, right? The desk. Mm -hmm. The wallet. The wallet is... Where is the wallet? The wallet is on the purse, right? And the cell phone is in front of the address book, ¿verdad? Vamos a ver. Y luego, di, listen and check. Vamos a ver. Give me one second. I'm going to share computer sound. I'm going to open it up. And let's see. Vamos a chequearla de un solo, ¿ok? Está cargando. It's loading. And, ahí está. Complete these sentences, then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. Okay. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Okay, we're going to click submit. Y ahí están, todas están correctas. ¿Por qué le, le, le parecía incorrecta a usted, Helen, y a... Uh, creo que era David? Chicos? Um, Yo creo que bueno, ya encontré en, el error. En alguna me apareció, bueno, problema quizás por la unión de, de las palabras, porque de newspaper yo lo ponía separado, newspaper, y usted lo puso unido. En esa vi que tenía ese error. Y en la primera eh, que aparece en the book back, eh, yo pensé que era unido también. Uh -huh. okay. Y usted so lo puso separado. Exacto. Bookpack va separado y newspaper va junto, ¿ok? Entonces, mi recomendación es cuando esté llenando los ejercicios, bases en el manual. Por eso yo les comenté que siempre tiene que tener el manual a la par que cuando se está resolviendo para ver exactamente cuál es el vocabulario que usted está utilizando, ¿ok? Entonces, acá contestamos la duda. ¿Es correcto? Sí, es correcto, profesor. 
Muy bien. Then uh, you said that you have a question in 3.4. So let me check 3.4. Okay, just let me mute this here. My goodness. 3.4, okay, 3.4 knowledge check. It says, instructions, complete the conversations, write the question, write the correct answers, okay? No lo voy a hacer todo, porque, como les decía yo ayer, le, en realidad... Yo le voy a decir, Perdón que le interrumpa. ¿Cuál es la que me da? Vaya, pero en realidad lo que les iba a decir es de que no lo hago porque eh, la idea es que los demás practiquen. Entonces, eh, pues para que, para que no lo desarrollemos solo y los demás puedan disfrutar también el momento en el que lo están haciendo, ¿verdad? El ejercicio. Así de que, ¿cuál es el número? Me decía, perdón. En la conversación 2, la B. Conversación 2, la B. Ok. Es Laura from the U.S. From the US, la B, acá. Ahí le puse, she is not. Pero el not ya está acá, así que solo sería she is, or she is. She is, le puse, le, le pongo contractado, igual no me la agarra, me la agarra, le pone rojo. Y está ocupando mayúscula, porque no debe de ocupar mayúscula. No, minúscula. Muy bien, vamos a ver. Aquí está, she is. No, she's not. From the, she's from the UK. Is that correct? Helen? Permítame, en eso estoy y siempre me la toma como mala. Yo le, se la pongo sin apóstrofe, como she is, pero igual siempre me la toma mala. Es que yo creo que se la toma como mala. Porque, ah, aquí está, ¿dónde está? Se la toma como mala porque en el manual dice que tiene que contractarlo. Porque si usted se fija en el manual, la contracción va en el verbo to be. ¿Se acuerda lo que vimos ayer en la clase? Entonces, si no está contractando not, tiene que contractar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy clic en, en she is, me la toma como mala. Pero si yo lo, eh, lo contracto porque not no está contractado, Entonces ahí no tengo ningún problema. No, she's not. She's from the UK. Trate de contractarlo y si no le sale la, no le parece la, le se lo sale. Ah, give me one second. If it's incorrect, si es incorrecto, quiere decir que está utilizando el apóstrofe incorrectamente. Permítame, voy a ver si le puedo. Ok. Um, Mientras okay. Helen hace eso, ¿alguien más que tenga una pregunta? Dígame, Carmen Elena. Carmen Elena. Sí, fíjese que, hola. Dígame. Fíjese que yo como eh, imprimí, ¿verdad? El, eh, ¿Cómo? Las manual. clases. Uh -huh. El manual, por ahí. Pero sale, bueno, yo poco se ve porque no sé qué es que sale amarillo todo. Entonces, poco me está ayudando porque no se ve mucho, ¿verdad? No sé de a qué se deberá. Perdón, estamos hablando de la impresión del manual. Sí. Mm, pero, el manual. Como pero, yo lo imprimí, ¿verdad? porque me salía más fácil para estar estudiando. Pero muy probablemente tendría que verlo con la persona que se lo imprimió, porque el manual no tiene ningún no tiene ningún mm. tipo de problema. ¿eh? Si, no lo, si no le va a tocar usarlo en línea. Si usted lo busca en línea, el, 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 el libro, el manual está aquí, donde dice Students Manual. Usted le da clic a esta pestaña. Ajá. Y aquí le va a aparecer. ¿ve? Entonces, si no le sirve así, la impresión le salió mal, se lo imprimieron mal, le va a tocar venir a verlo acá. Uh -huh. O a no ser que usted lo quiera este, imprimir. Sí, Pero aquí está. El manual no ah. tiene ninguna mancha. Ajá. De verdad. Sí, yo sí me he estado ayudando siempre aquí con el teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Porque bien poco se ve. Y yo para okay. que me saliera más fácil. ¿sí? Uh -huh. Ok. Pero está bien. Bueno, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más que tenga una pregunta? 
someone else that has a question about the um, about the platform, de la plataforma, ejercicios con los que han tenido problemas. Nadie más. Seguro de que están seguros. No sé si puede observar ahí. Fíjese que yo lo pongo así contractado con mayúscula y siempre. No, es sin mayúscula. Mal. Es sin mayúscula. Recuerde que la oración ya está ya está iniciada, entonces no necesita agregar mayúscula. Por eso les decía, si la oración ya está iniciada, no hay que agregar mayúscula porque no es necesario. Revise con minúscula, por favor. Solo que yo no puedo ver porque se ve súper chiquito. But, revise con, con minúscula. Ok, guys, eh, mientras ella revisa, I'm going to stop sharing here. Si no hay más preguntas, then I'm going to stop sharing with the class. Ok. Eh, oh, give me one sec. Vamos a ver. Ok. Mientras él termina de revisar, ¿verdad? I'm going to uh, start here with the class. Pretty much this is going to be session number seven, as I was sharing with you before, right? And then uh, the session um, that we're going to have tomorrow, that's going to be for the uh, midterm exam, ¿ok? So, what are we going to check? Well, yesterday we began with section number three, right? And the, the main lesson objective, Um, that we had a friend yesterday was to work with the conversation, right? We worked with the conversation, hamos la conversación, and also we studied about the, um, uh, the, the, the elements, right, that we need to create our sentences. A positive, negative, and question form. ¿Qué más vimos? Well, we talked a little bit about negative statements, que era lo que estábamos hablando con, con Helen, ¿verdad? Si usted se fija acá, ayer yo les expliqué the three forms, or the three ways, perdón, las tres formas, the three ways in which you can go ahead and express a negative form. Sin embargo, si observan ustedes en el manual, lo trabaja de, de esta forma, contractan el verbo to be, ¿ok? Es el verbo to be, es el que, el que está contractado, ¿verdad? No es eh, eh, lo negativo. Entonces, I'm not from New York, you're not late, she's not from Russia, he's not from Italy, it's not English, we're not from Japan, we're not early, and they're not in Mexico, right? Entonces, all what you're going to uh, contract is just, uh, or the contraction you're going to use is going to be for the verb to be, okay? And then also, uh, I made reference, right, to the elements that the instructor mentions within the video right? The subject, verb to be, not plus complement, etc. And today, we're going to put into practice all those stuff, right? And what are we going to do? Well, we're going to complete the, sen the sentences and the examples that we have, and you're going to help me, right? So I need some volunteers to help me with the, with the answers. And Helen, ¿pudo, pudo, resol pudo eh, perdón, en encontrar la forma correcta? Helen? Dice que puedo, eh, quiero compartir la pantalla, pero no la puedo compartir porque dice que otro usuario la está compartiendo. Sí, no sé, creo que no se puede. Uh -huh. Ajá, pero puede compartirlo en el chat. Va. Sí, lo siento, es que creo que, no sé, yo creo que ellos ya, la administración lo tiene así configurado que no se puede. No sabría, no sabría yo en ese sentido. Si sí, ellos lo han dejado así, ¿verdad? Pero voy a agarrar el teléfono para que lo comparta ahí en el chat. Ok. Mientras él le comparte eso, I need some volunteers, right, to help me with the exercise. We have three conversations um, 
conversation one, two, and three, and it says complete the conversations and then practice with a partner, okay? All what you have to do is to raise your hand. Levanten la manita los que van a participar. Thank you, Elizabeth. Thank you, Angela and Dagna. Bye. Vamos a ver. Elizabeth, please help me with conversation one, okay? In conversation one, the first one is already done. It says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? And he answers, yes. ¿Cuál sería la respuesta acá, Elizabeth? Yes, we are. Okay, muy bien. Continue. Oh. Oh, uh, are you from Tokyo? Very good. And? I sería, no, I'm not. Oops, perdón. Are... No, we are no, not. We are not. Sería, we're from Tokyo. Muy bien. We are from Tokyo, right? So, como está preguntando directamente por Maiko y por esa persona, you and Maiko, right? Entonces son dos. So, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Yes, we are not. I mean, no, we're not, right? Y acá incluso esta contracción, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el manual, tendríamos que hacerla así. Ahí está. No, we're not. We're from Tokyo, right? Muy bien. What about number two? Please, Angela, can you help me with number two? Son, son two, four, six, eight. Is. Muy bien, veamos. Is Laura from you from the US? Is Continue. Laura from Is Laura from the US? The US. Luego que sí. Eh, no, he no he said. No. Repeat she it. From, no, he's not. She's from the, no sé, qué. Okay, can you help me please, Andrea Magdalena? Thank you, Elis, mm -hmm. Angela, perdón. Miss Laura from the US? No, she's not. No, she's not, right? She's, she's from the UK. The next Is one? she from London? Is she from London, right? Is she from London? Thank you very much. Daniela, can you please continue? Yes, she is, but her parents uh, are from. Espérame, que aquí se me fue un she de más. Vamos a ver. Yes, she is, uh -huh. but her parents are from. Ajá. Vaya, perdón, sí. Helen, perdón, Helen es exactamente el, mismo, el error que le estaba diciendo, no es esa la, la, el apóstrofe. El, acuérdese que el apóstrofe es el recto, este es otro símbolo. Busque el apóstrofe, tiene que abra un blog de notas y, con, y haga pruebas ahí en el blog de notas. El apóstrofe que sea que tenga la línea recta. Ese es el apóstrofe correcto. Este que estamos, que estoy viendo acá en el chat, no es la, el apóstrofe, por eso no se la toma como correcto. Por eso es, entonces. Uh -huh. Le voy a contestar. Bueno, voy a buscarlo. <risa> Gracias. Bueno. Solo le voy a contestar a ella. Vale. Ok. Very good. So continue, please, Daniela. Uh -huh. uh, but her parents are from Italy. Uh -huh. They are not from the UK originally. They are not from the UK originally. Okay, then continue. Permita. Mm -hmm. Alguien más que vaya a participar después de Daniela?
Is Laura first language Italian? Very good. Is Laura's first language Italian? And what is the answer? ¿Cuál es la respuesta? Not. It, it's not. Muy bien. Y terminamos con? It's English. Very good, right? So, contracciones muy bien, ¿verdad? No, it's not. It's English. Very good. Dagna, thank you very much, Daniela. Dagna, please continue with the next one. Uh, they are and Carlos from Mexico. Pero si usted dice they are, esa es una oración afirmativa, no es una pregunta. ¿Cuál es el orden de la pregunta? Oh. Are Selena and from Mexico? Muy bien. Are Selena and Carlos from Mexico? Right? The questions changes, uh, I mean, the question changes a little bit, right? With the verb B. ¿Y cómo contestaríamos a esta pregunta, Dagna? Uh, are not. Okay, no. They're not. Are are not. Mm -hmm. No, are not. Uh, they are Brazil. They are from Brazil. Very good, okay? They are from Brazil. Excellent. Then the next one. The next one. Eh, acá, ¿cómo nos quedaría, Dagna, la pregunta? Are you from Brazil too? Are you from Brazil too? Okay. ¿Y cómo responderíamos a eso? ¿Alguien más que quiera participar? Aparte de Daniela y Helen. Thank, thank you, Cecia. Continue, please. ¿Cómo contestaríamos? No, I am not. I am from Peru. No, I am not. Right? I am from Peru. And continue, please. So, is your... First, um, first is language. your first language Spanish? Is your first yes. language Spanish? Muy bien. Yes, it is. Muy bien. Yes, it is. Right? So as you can it see is. here, thank you girls. Uh, as you can see here, right? Um, all what you have to do is to make sure you're following the order. Okay? Y usar las contracciones cuando sea necesario. Yo en realidad quizás ahí las dejé completas. Pero el, el caso que el verbo to be no está, eh, que el verbo to be está contractado, tenemos la partícula not completa, ¿verdad? Something that uh, probably I missed, okay? Now, let's go ahead and match that exercise. I think it's on page 17, ¿verdad? Creo que está en la página 17. Ustedes si lo tienen impreso, contéstelo ahí, ¿verdad? Para que recuerde siempre las respuestas que usted digitó, perdón, que usted escribió. So, it says match the questions with the answers, right? Are you and your family from Canada? And the answer is letter D, right? Um, no, we're not. We're from Australia, okay? Uh, let's see. Daniela, can you please read number two? Con su respuesta, por favor. Permítame. Le estaba ayudando ahorita a Helen, por eso no, no había puesto muy bien atención. No se preocupe, it's okay, thank you. But if you want, si no, continúe ayudándole a ella, yo voy a buscar aquí, aquí tengo a Andrea. Andrea, can you help me with number two? Is your first language is English? Letter? Letter. Yes. Letter E. Yes, we are. We're from Kyoto. In this case, is your first language English? The answer uh, is letter C, right? Because it says, no, it's not. It's Japanese, right? Because in letter E, they're talking about where you are from. De donde es, ¿verdad? Thank you very much. And the next one, number three, Dagna, can you help me, please? Uh, Japanese? Uh, uh, yes, we are. We're, we're from Kyoto. 
Okay, what letter? That would be letter E, right? Letter E, okay, correct, right? Yes, we are, we're from Kyoto, right? Thank you very much. Uh, Andrea, would you like to continue with number four? Is Mr. Ko from Hong Kong? No, he's not. He's from Singapore. Very good. That's letter A, right? No, he's not. He's from Singapore. Okay. And the last one, volunteer number five. No más difícil. Okay. The question is, is your mother from the U.S.? Is your mother from the U.S.? Well, in this case, yes, she is, right? She's from California, right? Yes, she is. She's from California. Okay, but let me go back here. Y tenía dos manos levantadas. Creo que era Iva, Yvonne. ¿Y quién más? Yvonne. Está por ahí, Yvonne. ¿Quiénes habían levantado? Habían dos manitas levantadas. Necesito esas dos manitas otra vez. Acá. Okay, Elizabeth. Okay, Elizabeth era una. Yvonne. Okay, Elizabeth and Yvonne. Please help me with the conversation number one. Conversación uno. Okay, so Elizabeth, you begin, and then Yvonne, you continue with letter B, okay? Okay. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. No, that's I solo estaba revisando lo que decía Helen acá. Thank you very much. Conversation one. Volunteers for conversation two. Conversation two. Volunteers for conversation two. Okay, Helen and Alba. Helen and Alba, you are luego me ayuda David en la siguiente, en la número tres. Eh, Helen, you're going to be uh, letter A. Y Dagna, you're going to be letter B. Perdón, Alba, you're going to be letter B, ¿ok? En conversación 2. Is Laura from the USA? No, she's not. She's from UK. UK. Is she from... UK. Excuse me. <laughs> is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not from the UK originally. Is Laura's first language in Italian? No, it is. No, it is English. Thank you very much, girls. Now, David, are you there? David, can you please help me with uh, three junto con Helen, por favor? A or B? Uh, a, and then Helen continues. Uh -huh. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So is your fees... First language, Spanish? Yes, it is. Very good. Excellent, guys. Thank you very much. Okay, so that was about the um, the exercise with the conversations, okay? Now, in 3.4, there's a knowledge check. I hope that you have already done that, right? And then we're going to move to something a little bit different, right, which is called uh, called syllable stress, okay? Now, um, when it comes to syllable stress, right, it's kind of, it's easy to understand. Es fácil eh, eh, uh, tomar la idea de, de, de la fuerza de voz porque nosotros lo tenemos en español, solo que nosotros pues tenemos eh, la forma, I would say, um, Tenemos una forma de expresarlo. Por ejemplo, si hay una palabra que lleva una fuerza de voz en la última sílaba, pues la vamos a acentuar, ¿verdad? Por supuesto, en español también tenemos una acentuación que es visible con, con una tilde o que es invisible, ¿verdad? Que solo le agregamos esa fuerza de voz. 
Entonces, algo similar sucede en inglés, ¿ok? And that has to do with this lesson objective. It says, by the end of this class, you will become familiar with syllable stress, right? So, it's something like this. Esto es parte de lo que tienen en su manual, ¿ok? So, how does it work? ¿Cómo funciona? Well, generally, when it comes to syllable stress, right, it's uh, eso. No el estrés que se le hace aquí, ¿verdad? En el cuello. Every day, it's something different, right? It's, es una fuerza de voz que yo le voy a agregar a las palabras cuando sea necesario. Esa fuerza de voz depende de la palabra, ¿verdad? Cómo se pronuncia, no es que yo la voy a inventar o yo la voy a poner donde yo quiera, sino que tengo que saber exactamente dónde es que va esa fuerza de voz, ¿verdad? Entonces tenemos acá some examples, ¿ok? And these bubbles or these balls, these little balls and big balls like the ones you can see here, They represent, right, the stress, okay? Representan esa fuerza de voz, the stress. So, as you can see, here we have how many syllables? Two. One, two. Acá, two syllables. One, two. Acá, three syllables. One, two, three. The same here. One, two, three. Now, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Bueno, donde está colocada la fuerza de voz. Esta bolita más grande representa la fuerza de voz dentro de la palabra y esta pues la que no lo lleva, right? So as you can see here in the first two examples, we got China, China and Turkey, right? Turkey. So Turkey and China, they both have the stress at the beginning of the, of the uh, word, right? And then we got Japan and Brazil. Japan, Brazil, right? So the two words, they carry the stress on the second syllable, right? And then I have words with three syllables, more than two syllables in this case, right? We got Canada, Canada, and we got Mexico, Mexico, right? So the stress goes at the beginning of the word. Sometimes it doesn't. Algunas veces no es así. Y lo llevan pues en, en la segunda sílaba. Right? So Morocco. Morocco. Malaysia. Malaysia. Right? So as you can see here, the stress is in the middle of the, of the word. Right? And we can have uh, like, you know, Our, no, no, this classification, right, within the words that we have in the exercise, but everything depends on the way they are pronounced. Cuando yo tengo una duda sobre cómo pronunciar una palabra, pues yo siempre recomiendo buscarla en línea, right? So, for example, vamos a ver si podemos hacer una prueba. For example. I'm going to open up. Here, um, okay, a word, okay. okay, so I'm going to look for the word and I'm going to stop sharing here and I'm going to start a website. Ok, cuando yo, no, cuando yo tengo una duda sobre cómo voy a, cómo sé yo, cómo se pronuncia una palabra, yo me vengo acá a la barra de búsquedas, right? So acá yo digité syllable meaning, o sea, el, todo el significado de syllable, right? Y me aparecen ahí otras recomendaciones, right? Entonces se abre el diccionario, ¿verdad? Que es la primer, la primer, el primer resultado que muestra y acá lo tengo, ¿verdad? Syllable. Acá, en esta parte, yo puedo ver la representación con el APA, ¿verdad? O el sistema internacional para leer este tipo de, eh, de pronunciación, ¿verdad? Y me dice, this word, it's a noun and it's a verb. ¿Ya ven? Es un nombre y es un verbo al mismo tiempo. Ni yo sabía que sí lo voy a leer un verbo también. Entonces dice, a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants forming the whole of a part of a word. For example, there are two syllables in 
water, and three in inferno, right? So as a verb, it's pronounced a word or phrase clearly, syllable by syllable. O sea, diríamos en, en, en español, cuando yo digo una palabra sílaba por sílaba. Por ejemplo, ca, na, da. Si yo digo a alguien, syllable the word es, dígame las sílabas una por una. Ok, entonces aparte que ya aprendí qué es, ¿verdad? Y que sé que es un verbo y un noun, yo le doy clic acá. Syllable. And... Syllable. It gives me the option. Me dice cómo se pronuncia. Y también me da una pequeña opción acá que dice learn how to pronounce or learn to pronounce. Yo le doy clic a esta opción y se me va a desplegar eso. No está para todas las palabras, pero para la mayoría está. Entonces, yo le voy a dar clic. Syllable. Y aquí me muestra cómo mueven los labios y la parte de los, de los dientes y la lengua al decir la palabra. ¿Ok? Entonces, acá me da dos opciones más. Me dice si yo quiero que sea despacio la demostración o si yo quiero eh, acelerarla un poco. ¿Right? Y luego acá me da otro botón que es de practice, pero está cargando, pero... Ok, luego acá, vaya, aquí está, me dice slow or fast. Aquí lo vamos a dejar más espacio todavía, le vamos a dar clic. Syllable, syllable. Syllable, As, y ahora se ve mejor, ¿verdad? Syllable. Ok, then I go back to slow, ¿verdad? Y, perdón, I go back to normal. Y aquí me da una opción con un micrófono que dice practice. Le doy clic. Syllable. Y me dice que yo estoy deletreando una palabra mal, ¿verdad? Me dicen, como que entendió que yo dije simable, right? Entonces le vamos a dar try la. Ok, muy bien, we're going to practice. Syllable. Y igual, me la sigue leyendo mal. Pero acá me dice, bueno, mejoraste un poquito. Better, ¿verdad? Entonces usted puede escuchar lo que dijo también, ¿verdad? Syllable. Ok, eso es lo que yo dije, right Entonces, this is a way for you to uh, look for the words, ¿verdad? Um, a veces nos acostumbramos a, eh, de repente, ya cuando estamos en, en la presentación, por ejemplo, cuando yo tenía clases presenciales, durante la presentación venía el alumno a preguntar en frente de todos cómo se pronunciaba. Pero lo correcto es, y eso es evaluado también, lo correcto es que si yo no sé cómo, yo no puedo, si yo no sé cómo pronunciar una palabra, yo voy e investigo cómo se pronuncia. Y eso es parte de la tarea, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa duda, tengo muchas opciones, no solo esas, sino que puedo buscar un diccionario, etcétera, ¿verdad? En la que yo puedo buscar la pronunciación de una palabra. Y, ok, um, Escuchar, ¿verdad? ¿Dónde está esa, esa, eh, ese error? ¿Ok? Así de que I'm going to stop sharing here and let me continue sharing with the presentation. Sharing the presentation. Ok. Going back here, right? We got more words, right? We got English, we got Mexican, Spanish, Honduras, Arabic, Chinese, Korean, and Peru, right? Now, let's go ahead and do it quickly. No lo tengo acá, pero si usted lo quiere escribir en el manual, también no hay problema, ¿ok? Vamos a ver. English. Where would you place English, right? Eh, ¿Cuántas sílabas tiene? English. We got two, right? So, it could be either here or here. ¿Dónde la pondrían ustedes? First or second? First. First. Ok. English, right? English, because the stress goes at the beginning. Aquí pondríamos English, muy bien. What about Mexican? How many syllables? ¿Cuántas sílabas tenemos? Mexican. Three. Three, right? Three. We got three syllables. So where would you put it? Would you put it here or here? Three or four? Three. Three. Here, right? Where it says Canada, Mexico. Mexican, very good, okay? What about this one, Spanish? Spanish, where do you play Spanish? Here. 
acá, pero sí, Spanish creo que tiene más de, más de dos sílabas. Four, four. Four, acá. Spanish. Yes. Spanish. Sí, quizás aquí la pondría yo en la número cuatro. Morocco. Malaysia. Spanish. Ok. What about Honduras? Honduras. Tiene one, two, three. Honduras. Pero tiene tres sílabas. No la puedo poner aquí en la primera. La primera es, y la segunda son para dos sílabas. Luego la tercera y la cuarta para tres. So, Honduras. Four. Acá, Honduras. En number four. Yes. Yes. Ok. Bueno, en mi caso yo la colocaría en el número tres. Porque el, a la fuerza de voz, al menos yo se la escucho al principio. Honduras. Right? Honduras. Al menos yo. <laughs> Then we got Arabic. 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 Where would you put Arabic? Or Arabic. Arabic, right? Está difícil entre la tres y la cuatro, right? Arabic. What about Chinese? Chinese. Chinese. It has three syllables. Three. Three. Probablemente three. en la tres. Yo la pondría en la tres. Chinese, right? Korean. 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 Where will you put it? Korean. Four. Probably because it has three. Tiene tres, ¿verdad? Korean. Three. Korean. Pero no, miren. Korean. Korean. Three. Korean. Probablemente en la tres. Uh -huh. Y la última. Peru. Peru. Primero o segunda? Two. Two. Two, right? Muy bien. Peru, right? Peru. Muy bien. Excellent. Good job. Ok, so that's syllable stress. Cuando nosotros vemos la palabra stress, ¿verdad? Eh, se refiere a eso. Se refiere, sí, también al estrés que me da aquí en la espalda, pero también a la fuerza de voz que yo le pongo las palabras y cómo las voy a pronunciar. Ok, so very good. Now, that is uh, related to, to that part in, in 3.6, I think. And then in 3.7, right, it takes you uh, to numbers, okay? Now, there is a conversation first, ¿verdad? And in the conversation, right, we have um, the, the, well, the title is He's Cute, right? He's Cute. And I'm going to read the conversation for you. It says, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, I'm going to read it one more time. Voy a leer una vez más. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's the baby of the family, ¿ok? So, preguntas de vocabulario. O está, con, está todo, eh, está todo eh, tendido. No, ¿ok? Now, I would like to have some volunteers. Dígame. Bet. Andrea, ahí te levanto. Ok, Andrea, bet, ah, apuesto, ah, apuesto que es, que es, este, o seguro, es, o nosotros en español decimos, seguramente es bien nada y seguramente es bien buena onda. Entonces en inglés tenemos la frase, I bet, apuesto a que es muy, muy buena onda. Ajá. Gracias. You're welcome. 
Okay, so now, who wants to read the conversation? Necesito a uh, Emma y a Jill, dos girls, okay? Oh, bueno, pueden ser chicos, no hay problema, ¿verdad? So, thank you very much, Elizabeth. And who else? ¿Quién más? It's very hot today, guys. Who else? Aparte de Elizabeth. En Carmen. Entonces, Elizabeth, ayúdeme usted con Emma y Carmen, usted continúe con Jill. Who's that? Carmen? Carmen? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Jeans? Jeans? We call him Jean. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very um, smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only two, two. She's well. the, the baby of the family. Excellent. Very good. Thank you very much, girls. Okay, Elizabeth and Carmen. Now, um, yes, actually within the conversation, right, it takes you to something that is very important. Now, number one, Número uno, hay preguntas acá que tenemos que revisarlas, but we're going to check them tomorrow. Lo vamos a revisar mañana. But right now, what I want you to take a look is uh, to the numbers, okay? ¿Qué vamos a hacer con los números? We're going to practice a little bit. Uh, no, we're going to check the pronunciation because actually practice is a little bit uh, difficult, right? But we're going to check the pronunciation y por eso es que les explicaba antes lo del um, syllable stress, porque también es aplicada a los números, the syllable stress, porque hay un par o un número que es similar, pero que se pronuncia diferente porque lleva la, el, el acento en otra parte, ¿verdad? Entonces, I'm going to leave that for tomorrow. But right now, what I'm going to do, lo que voy a hacer es pasar asistencia. Así que, todos listos, please. Todos listos, activen cámaras, ¿verdad? Tengan ahí el nombre como corresponde. Give me one second. Solo me falta la cámara de Jairo, la de Fito. Jairo, Fito. Ya que se te haga nuevamente. Ok. Very good, just give me one second. Veamos. Let me open up here the attendance. Perdón que me ven que debo para acá, pero es que quise el otro monitor. Disculpe. No es que no los esté viendo. Ok, muy bien. Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you, Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you, Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you, Angela Mariela Patriz Bonilla. Angela Mariela. Está Angela. Eh, Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie. Present. Thank you. Present. Anne Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you, Brenda María Meléndez. Brenda María. Eh, Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you, Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you, Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you, Dagna Lisset Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you, Edgar David Arita Flores. Edgar Present. David. Thank you, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you, Eric Javier Martinez Beltrán. Eric Javier. 
No está. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Eh, vamos acá. Luego tengo Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Fátima Lisset, no está. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Flor María García Bonilla. Flor María. Es Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalpa Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Jenny Marisol Perez Sanchez. Present. Thank you very much. Okay, guys. So I'm going to stop here because of the time. Ya son las nueve y voy para otra clase. Pero igual, mañana nos vemos y mañana terminamos la semana de trabajo. Significa que mañana terminamos parte de la sección que nos hacen falta unos puntos nada más. Y mañana revisamos cualquier cosa relacionada con el midterm exam. Trate de avanzar lo más que pueda. And I'll see you tomorrow. Okay, have a good night. Take okay. care, guys. Good bye, night. Bye. Thank good you. Night. Bye. Bye. Good night. Good night.